இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு டேம் நம்பர் ஒன்றில் வரலாற்று பகுதியில் அழகு ரெண்டில் இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு அது வந்து வரலாற்று பகுதியில் இது வந்து பொருளாதார பகுதி கற்றல் நோக்கங்கள் இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு கட்டமைப்பு பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் ஒழுங்கா ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகள் பற்றி புரிந்து கொள்ளல் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை இடையில் உள்ள வேறுபாட்டினை புரிந்து கொள்ளல் மாறி வரும் வேலைவாய்ப்பு முறையினை புரிந்து கொள்ளல் கள ஆய்வு முறை பற்றி அறிந்து கொள்ளல் அறிமுகம் உணவு உடை இருப்பிடம் ஆகிய ஒவ்வொரும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அடிப்படை தேவைகள் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் தற்போதைய உலகில் அந்த பட்டியலில் வேலைவாய்ப்பு என்ற ஒன்றியம் சேர்க்கப்பட வேண்டியது முக்கியம் இவ்வுலகில் வாழ்வதற்கான வருவாயை ஈட்ட நாம் அனைவரும் வேலை வேலை அவசியம் பொருளியல் செயல்பாடுகளில் மேல்நிலை அறி அலுவலர்களாகவும் மற்றும் கீழ்நிலை தொழிலாளர்களும் பங்கு பெறுவோர் ஊழியர் எனப்படுவர் இந்த இந்த ஊழியர்களை பணியமர்த்தி அவர்களின் பணிக்கு ஊதியம் தருவோரை பணியமர்த்துவர் என்று குறிப்பிடப்படுவார் உழைப்பாளர் குழு என்பது நாட்டு மக்களில் வேலையில் இருப்போரும் கூடவே வேலை செய்யும் திறன் பெற்ற நபர்களும் ஆவார் உழைப்பாளர் குழுவை கணக்கிடுவதில் பதினைந்து முதல் அறுபது வயது வரையில் உள்ளவர்களை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் பதினைந்து வயதுக்கு வயதுக்கு குறைந்தவர்கள் குழந்தைகளாக கருதப்படுகின்றனர் அறுபது வயதை கடந்தவர்கள் உற்பத்தி சார்ந்த வேலையை மேற்கொள்பவர்களாக மேற்கொள்வதற்கு உடல் ரீதியாக தகுதியானவர்கள் அல்ல என்பதால் அவர்கள் உடல் உழைப்பை செய்ய முடியாது என விளக்கப்படுகின்றனர் மக்கள் தொகையில் பெரும் பகுதி குழந்தைகளும் வயது முதிர்ந்தவர்களும் இருந்தால் உழைப்பாளர் குழுவின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் இதனால் நாட்டு முன்னேற்றம் மெதுவாக நடைபெறும் மேலும் குறைந்த குறைந்த உழைப்பாளர் குழுவானது உழைப்பாளர் அல்லாத பெரிய குழுக்களுக்கு சிறிய தேசிய உற்பத்தியிலிருந்து உணவளித்து பராமரிக்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு அமைப்பு இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பின் தன்மையானது பல பரிமாணங்களாக கொண்டது சில ஆண்டுக்கு சிலருக்கு ஆண்டு முழுவதும் வேலை கிடைக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஆண்டு ஓராண்டில் சில மாதங்களுக்கு சில மாதங்களுக்கே வேலை கிடைக்கும் முதன்மை துறை ம அல்லது விவசாயத்துறை இரண்டாம் துறை அல்லது தொழில்துறை மூன்றாம் துறை சா துறை சார்பு துறை அல்லது சேவைத்துறை துறை என பொறியியல் பொறியியல் வருவாய் ஈட்டும் துறைகள் மூன்றாக வகைப்படுத்தப்படுது இங்கே பாருங்கள் மூன்றாம் துறை வந்து சார்பு துறை அல்லது சேவைகள் சொல்லுங்கள் இரண்டாம் துறை வந்து உற்பத்தி பொருட்கள் தொழிற்சாலைகள் சொல்லுங்கள் முதன்மை துறையை பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை உற்பத்தி விவசாயம் காடு சுரங்கம் மீன் வளர்ப்பு இதான் வந்து வேலை அமைப்பை பற்றி சொல்லுங்க இப்போ பொருளியல் அமைப்பின் வெவ்வேறு துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை வேலை வாய்ப்பு அமைப்பு குறிக்கிறது வேலைவாய்ப்பு பாணி பாணி நாட்டுக்கு நாடு மாறு மாறுகின்ற போதிலும் இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளில் உழைப்பாளர் குழு பெரும்பகுதி முதன்மை தொழிலும் சிறு சிறுங்குழுக்கள் இரண்டாம் மூன்றாம் நிலை தொழில்களும் ஈடுபட்டிருப்பதை காணலாம் நன்கு வளர்ந்த நாடுகளில் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உழைப்பாளர் குழுவின் பங்கு சிறிதாகும் தொழில் மற்றும் சேவை சேவை துறைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் உழைப்பாளர் குழுவின் பங்கு பெரிதாகவும் இருக்கும் இந்திய வளர்ச்சி கொள்கையின் ஒரு முக்கியமான கூறாக வேலைவாய்ப்பு எப்பொழுதும் எப்போதும் இடம்பெற்றுள்ளது முதன்மை துறைகள் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் காடு கால்நடை வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு பால் பண் பால் பண்ணை மீன் வளர்ப்பு போன்றவைகளாகும் இதுதான் முதன்மை துறைகள் அடுத்து இரண்டாம் துறைகள் பார்த்தோன்னா உற்பத்தி சிறிய மற்றும் பெரிய தொழிற்சாலைகள் கட்டுமானம் போன்றவைகளாகும் அடுத்தது சார்பு துறை வந்து போக்குவரத்து காப்பீடு வங் வங்கி வணிகம் தொலைத்தொடர்பு வீட்டுமனை விற்பனை அரசு மற்றும் அரசு சாரா சேவைகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உடல் நல சேவை துறையில் பார்த்தீங்கன்னா உடல் நலம் வங்கியல் உணவகம் சட்டம் சில்லறை வர்த்தகம் போக்குவரத்து விநியோகம் இதெல்லாம் வந்து சார்பு துறையில் சார்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டுகளில் தொடங்கியே கடந்த நான்கு நான்கு பத்தாண்டுகளில் வேலைவாய்ப்பு வளர்ச்சி சராசரி இரண்டு சதவீதம் அளவுக்கு உயர்ந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா இடைக்கால வரலாற்று காலத்தில் இந்தியாவின் டெல்லி சுல்தான் பெரோசா பெரோசா துக்லாக் வேலைவாய்ப்பின்மை சிக்கலை திருப்பதற்காக வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை அமைத்தார் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறாங்க செயல்பாடு தஞ்சாவூருக்கு அருகே உள்ள வல்லம் கிராமத்தில் கோவிந்தன் வசிக்கின்றான் அவர் அவருக்கு சுப்பையா குமரன் என்ற இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர் அவருக்கு சொந்தமாக மூன்று ஏக்கர் நிலமும் ஒரு மாட்டு வண்டியும் இருக்கிறது தங்கள் நிலத்தில் அவர்கள் நெல்லும் வேர்க்கடையிலும் பயிரிடுகின்றனர் சுப்பையா விவசாய வேலைகள் வேலைகளில் அவரது தந்தைக்கு உதவியாக செய்கிறான் இன்னொருவன் மகனன் மகனான குமரன் காப்பீட்டு நிறுவனம் ஒன்றில் வளர்ச்சி அலுவலராக இருக்கிறான் இவர்கள் இவர்களின் தாய் கமலா அதே கிராமத்தில் உள்ள பள்ளியில் ஒரு ஆசிரியராக வேலை பார்க்கிறார் கோவிந்தனின் அடுத்த வீட்டுக்காரனான கோபாலன் கோபாலனின் மகன் பாண்டியன் சென்னையில் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் பணிபுரிகிறான் கோவிந்தன் குடும்பத்தில் சேவை துறையில் வேலை செய்வோர் எத்தனை பேர் அவர்கள் அவர்களின் பெயர் எழுதுக சுப்பையா அவரது தந்தையும் எந்த துறையில் வேலை செய்கின்றனர் பாண்டியன் ஒரு முதன்மை துறையில் வேலை செய்கிறானா இப்போ ரெண்டாவது வேலைவாய்ப்பின் வகைகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகள் பதிவு செய்யப்பட்டதும் அரசாங்க விதிகளையும் ஒழுங்கு அரசாங்க
மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களை கொண்டுள்ள கொண்டு செயல்படும் துறைகள் வந்து ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைகள் என கொள்ளலாம் இந்த துறைகள் சட்டத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் படி செயல்படுகிறது இந்த ஊழியர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு உண்டு என்பதோடு அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறையில் இருப்பவர்கள் காட்டிலும் அதிக ஊதியம் பெறுவார்கள் பெறுகின்றனர் அது ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறையில் நல்ல ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேலை நேரம் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை மருத்துவ உதவித்தொகை மற்றும் காப்பீடு போன்றவை வழங்கப்படும் அது ஒழு ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகள் அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்கமைக்க ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகள் என்பது வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் சிறு மற்றும் குடிசை தொழில் போன்றவற்றை கூறலாம் இதற்கு விதிகளும் ஒழுங்குமுறைகளும் இருந்தாலும் அவை பின்பற்றப்படுவதில் இவற்றில் வேலை செய்வோருக்கு குறைந்த கூலி கொடுப்பதோடு பல நேரங்களில் தொடர்ச்சியாக வேலையும் இருக்காது பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு ஊதியத்துடன் விடுப்பு விடுமுறை நாட்கள் மருத்துவ விடுப்பு போன்றவை இருக்காது வேலை உத்தரவாதம் கிடையாது வேலை இல்லாத போது அவர்கள் தொழில் கூடங்களிலிருந்து வெளியேறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார் தெருக்களில் விற்பனை செய்வோர் பழுதி பழுதுகள் சரி பார்ப்போர் சிறிய அளவிலான தொழில் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள ஏராளமான எண்ணிக்கையிலான மக்கள் இத்துறையை உள்ளடக்கியுள்ளது அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறையில் வேலை வாய்ப்பு வரையறைகள் நிலையானதாக ஒழுங்க ஒழுங்க ஒழுங்குபடுத்தப்படாததாக இல்லை தொழிலாளர்களுக்கு சிறப்பு ஆதாயங்களோ வேலை நிரந்தரமாகவோ கிடையாது இந்நிறுவனங்கள் அரசாங்கத்தின் பதி பெற்றவைகள் அல்ல இப்போ வேலைவாய்ப்பு துறையில் ப துறை வாரி துறை வாரியின் பங்கு இப்போ சார்பு துறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி குறைச்சிக்கோங்க இப்போ அந்த நூறு சதவீதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சார்பு துறை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுவத்தி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சதவீதம் அந்த சார்பு துறை பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தேழு சதவீதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு போயிடுச்சு அதேமாதிரி இரண்டாம் நிலை துறை வந்து பதினோரு சதவீதம் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எழுவத்தி மூணு அது வந்து இருபத்தி நாலு சதவீதம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டுக்கு போயிடுச்சு எழுபத்தி நாலு சதவீதமாக இருந்த முதன்மை துறை வந்து இப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதமாக வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது ஆதாரம் வந்து என் என்எஸ்எஸ்ஓன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பொதுத்துறையும் தனியார் துறையும் அப்படிங்கிற தலைப்பாலும் சொத்துக்களின் உரிமையாள உரிமையாளரையும் சேவை அளிப்பதற்கு பொறுப்பானவர்களையும் அடிப்படையாக கொண்டு பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதில் உங்களுக்கு தெரியுமா பொது நிறுவனத்துறை பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வந்து நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் இந்திய உருக்கு ஆலையை இந்திய உருக்கு ஆணையம் பாரத தொலைபேசி நிறுவனம் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனம் அசோக் லேலாண்ட் டாட்டா இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலைகள் இப்போ பொதுத்துறை தனியார் துறைகளிலே அவ்வளோ வேறுபாடு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறைக்கான வேறுபாடு பொதுத்துறை தனியார் துறை வே சேவை நோக்கம் கொண்டது லாப நோக்கம் கொண்டது சொத்துக்கள் அரசாங்கத்துக்கு அரசாந்த அரசாந்த அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது சொத்துக்கள் தனிநபருக்கு சொந்தமானது ஊதியம் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் ஊதியம் உரிமையாளர்களால் வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா துறைகள் வந்து பொதுத்துறை தனியார் துறை பொதுத்துறை பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசு நடுவண் அரசு தேசியமாக தேசியமயமாக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் அப்படிங்கிறதும் இந்த தனியார் துறைகளை பார்த்தனா மூணு இருக்குது அது குழு குழு பதிவற்றது குழு பதிவு பெற்றது உரிமை பெற்றவர் இந்த குழு குழும பதிவு ப பதிவற்றது அப்படின்னா தனி வணிகர் கூட்டு வணிகர் குழும பதிவு பெற்றனா வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனம் வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ மூணாவது வேலைவாய்ப்பு அமைப்புகள் சமீப ஆண்டுகளில் வேலைவாய்ப்பு அமைப்பில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டுள்ளதோடு இது பணி பணி ப பணி அமர்த்துவோர் அவர்களின் ஊழியர்களிடையே அதிக நிகழ்ச்சியோடு பணிபுரியும் பா பாணியை வளர்த்து வளர்த்தெடுக்க உதவியது தற்கால வேலைவாய்ப்பு போக்குகள் அதிகத்தை வரும் சுய வேலைவாய்ப்பு நிறுவனங்கள் ஒரு சில நிரந்தர ஊழியர்களையே பயன்படுத்துதல் மற்றும் குறுகிய கால ஒப்பந்தங்கள் ஒப்பந்த பணிகளை தருவதும் ஆகும் பகுதி நேர வேலைவாய்ப்பில் ஒரு வளர்ச்சி இருந்து வருகிறது மக்களின் வாழ்க்கை முறையே இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் தமிழகத்தில் வேலைவாய்ப்பும் போக்கு போக்குகள் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு கடுமையான வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதா ஏற்பட்டுள்ள போதிலும் தமிழகத்தில் விவசாயம் அதிக அதிக பேருக்கு வேலை அளித்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு காரணம் விவசாயம் அல்லாத துறையை உழைப்பாளர்கள் குழு தொழில்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கு போதுமான அளவு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கவில்லை தமிழ்நாட்டின் வேலை வாய்ப்பு வளர்ச்சியின் பெரும்பகுதி குறைந்த வருமானங்கள் அளிக்கின்ற அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்கமைக்கப்படாத முறைசாராத முறைசாரா துறைகளின் பங்களிப்பாகவே உள்ளது இப்போ இரு வேல் பட்டு இரு வேல் பட்டுவில் வேலை வாய்ப்பு ஒரு கள ஆய்வு வேலை வாய்ப்பு நிலவரங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தை தேசிய அல்லது மாநில அளவில் மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என் என்றில்லை கிராமத்தை ஆய்வு செய்வதிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் இருவேல் பட்டு என்பது தமிழ்நாட்டில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமமாக இக்கிராமம்
கிராமம் ஸ்டேலர் கிராமம் என்று கூறப்படுகிறது ஏனெனில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றி வந்த கில்பர்ட் ஸ்டேலர் என்பவர் முதன்முறையாக தனது மாணவருடன் கலாரவி செய்வதற்காக என் கிராமத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சென்றார் காலப்போக்கில் பல ஆய்வாளர்கள் கிராமத்தவர்களின் வேலையை குறித்து கண்காணி கண்காணி கண்காணிவு செய்து கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் குறித்து மேலும் பல விவரங்களை சேகரித்துள்ளது இந்த கிராம வளர்ச்சியின் காரணம் கிராம மக்களிடையே ஆரம்ப சுகாதார நிலைய நலம் பள்ளிகளை அமைத்து பள்ளிகள் அமைத்தது பொது விநியோக அமைப்பு ஆகியவற்றின் சமூக மீது சமூக பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை அரசாங்கம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்திய காரணமாகும் இந்த கிராமம் பல பல மாறுதலுக்கு உட்பட்டுள்ளது போதிலும் இன்னும் அவர்களின் வேலை வாய்ப்புக்கு முக்கியமாக விவசாயத்தை சார்ந்துள்ளது பின்வரும் அட்டவணையை பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நூறு குடும்பங்களில் இருபத்தி நாலு குடும்பங்களில் விவசாயம் அல்லாத வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்ததை காணலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் விவசாயம் அல்லாத வேலைகளில் இருந்த குடும்பங்களின் நிலைக்கை நாற்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு காலங்கத்தில் விவசாயத்தில் விவசாய கூலிகளாகவும் பயிரிடுவோர்க பயிரிடுவோராகவும் ஈடுபட்டிருந்த குடும்பங்களின் விகிதம் குறைந்தது எனவே விவசாயம் அல்லாத தொழிலில் ஈடுபடுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்பதை இப்போ காணலாம் இப்போ இருவேல் பட்டுவில் இருந்த குடும்பங்களின் வேலை விவரங்கள் சதவீதத்தில் கட்டிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா பயிரிடுவோர் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது இப்போ வந்து முப்பத்தி மூணாக குறைஞ்சிது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் விவசாய குழிகள் வந்து முப்பத்தி நாலாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் இப்போ வந்து இருபத்தாறு சதவீதமாக ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இருக்குது விவசாயம் அல்லாத தொழில்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் இருபத்தி நாலு இருந்து அதிகரிச்சிருச்சு நாற்பத்தோரு சதவீதமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்து மொத்த குடும்பங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு அதே வந்து அது நூறு தான் இருந்தது இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் பாருங்கள் பயிரிடு பயிரிடுவோர் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாகவும் விவசாய கொழிகள் வந்து முப்பத்தி நாலு சதவீதம் விவசாயம் அல்லாத தொழிலாக இருபத்தி நாலாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பயிரிடுவோர் வந்து முப்பத்தி மூணு சதவீதமும் விவசாய கொழிகள் வந்து இருபத்தாறு சதவீதமும் விவசாயம் அல்லாத தொழிலாளர்கள் வந்து நாற்பத்தோரு சதவீதம் ஆயிடுச்சு இப்போ செயல்பாடுகள் பற்றி பார்க்கலாம் விவசாயத்திலிருந்து விவசாயம் அல்லாத தேவைகளுக்கு இருவேல் பட்டு மக்கள் மாறிய க மா மாறியது என்ன காரணங்கள் என்ன காரணங்களாக இருக்க முடியும் அது விவசாயத்திலிருந்து விவசாயம் அல்லாத தேவைகளுக்கு மாறுவதற்கு எளிதா எளிதா எளிதென்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா உங்கள் பெற்றோரிடமும் ஆசிரமம் கலந்துவிட வகுப்பில் பார்க்கணும் உங்கள் பகுதியில் உள்ள இருபது குடும்பங்களின் முதன்மை தொழில் விவரங்களை சேகரியுங்கள் மேலும் இருப்பதை ஒரு அட்டவணை அட்டவணை தயார் செய்து வகுப்பில் விவாதிக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து மீள்பார்வை உழைப்பாளர் குழு என்பது நாட்டில் உள்ள வேலை செய்கின்ற மற்றும் வேலை செய்வதற்கான திறன் பெற்றுள்ள குழுவில் உள்ள மக்களின் நினைக்காங்க வேலை வாய்ப்பு அமைப்பு பொருளாதாரத்தின் வெவ்வேறு துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டு தொடங்கி நான் நான்கு பத்தாண்டுகளுக்கு இந்தியாவின் வேலை வாய்ப்பு வளர்ச்சி விதம் சரியாக இரண்டு சதவீதம் பெருகி உள்ளது அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை அவற்றின் ஊழியர்களுக்கு பணி பாதுகா பணி பாதுகாப்பும் காப்பீடு போன்ற இதர ஆதா ஆதாயங்களும் அளிக்கிறது பொதுத்துறைகள் என்பவையின் அரசு நிர்வாகம் செய்யும் நிறுவனங்களாகும் மக்கள் வா மக்களது வாழ்க்கை முறையின் காரணமாக வேலை வாய்ப்பு பாணி வேலை வாய்ப்பு பாணி மாற்றம் அடைகிறது இப்போ முதன்மை துறைனால் மூலப்பொருட்களும் இரண்டாம் துறைனால் உற்பத்தி செய்தல்னு சொல்லுவாங்க சார்பு துறைனால் சேவைகளும் தொழில்னால் வேலை பணின்னு சொல்லுவாங்க உழவர்னால் விவசாயின்னு சொல்லுவாங்க இது எதோ கொடுத்துருவாங்க வேலை செய்யும் இடம் வேலை வாய்ப்பு முறை பணி செய்யும் மக்களின் சதவீதம் அரசாங்கத்துடன் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகங்கள் தொழிற்சாலைகள் அது வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறை பதினைஞ்சு சதவீதம் முறையான உரிமங்களுடன் பொது இடங்களில் சொந்தமான கடைகள் அலுவலகங்கள் மருத்துவமனைகள் வந்து இருபது சதவீதமும் தெருவில் வேலை செய்யும் மக்கள் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் வீட்டுத் தொழிலாளர்கள் வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதமும் சிறு தொழிலில் வேலை செய்வது வழக்கமாக அரசாங்கத்தில் பதிவு செய்யப்படவில்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த சதவீதம் நம்மளுக்கு தெரியாது